வெல்கம் டு வோடாஃபோன் வழங்கும் மதன் மூவி மேட்னி பவர்ட் பை ராம்ராஜ் ஜெனக்ஸ் உங்களில் அநேகம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட் அப்படின்ற நாடகம் ஷேக்ஸ்பியர்னால் எழுதப்பட்டு உலக புகழ் பெற்ற ஒரு நாடகம் அது அந்த நாடகத்துக்கும் நான் இப்பொழுது பார்த்த இந்த படம் ரோமியோ ஜூலியட்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது எனிவே இந்த ஐடியா என்னென்னாக்கா காதலர்களை பற்றிய ஒரு படம் அதாவது படம் முழுக்கவே ஒரு காதல் அந்த காதல் வெற்றி பெறுமா பெறாதா அப்படின்ற ஒரு இது ஜெயம் ரவியும் ஹன்சிகாவும் நடிச்சிருக்காங்க இந்த படத்தில் முக்கியமான பாயிண்ட்டு ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் குறிப்பாக ஹன்சிகாவனுடைய நடிப்பு ரொம்ப அவங்க அவங்களுடைய ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவிஸ் இந்த படம் ஜெயம் ரவியும் கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் இன்னும் ரொம்ப நிறைய கூடியிருக்கு ஸோ இந்த வாரம் நம்ம ரோமியோ ஜூலியட் படத்தை பற்றி நம்ம அந்த இயக்குனரோடு பேசுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து ஜெயம் ரவி அந்த படத்தினுடைய ஹீரோவும் ஹன்சிகாவும் புதுயுகம் ஸ்டுடியோவுக்கு வர போகிறாங்க அவங்கக்கிட்டே அவங்க பர்ஃபாமன்ஸு ஒன்றுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாமல் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்தாக்க கொஞ்சம் தர்ம சங்கடம் தான் லக்கிலி அந்த படத்தில் ரெண்டு பேரும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம வில் டாக் டு தம் ஆல்சோ ஓகே நேர்களே ரோமியோ ஜூலியட் படத்தினுடைய இயக்குனர் லக்ஷ்மன் புதுயுகம் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்திருக்கார் சார் வெல்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது முதல் படமாமே முதல் படம்ன்றது எப்பேற்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியை எடுத்து முடித்து தேட்டரில் பார்க்கும்பொழுது எல்லாருக்கும் இருக்குங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய டேரக்டர்களுக்கெல்லாம் கூட முதல் படம்ன்றது வந்து இது லைஃப்பில் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட்டு எக்ஸைட்மெண்ட்ஸு சினிமாவில் போய் டேரக்டர் ஆகி முதல் படம் வெளியில் வருது இல்லை சார் அதான் சார் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள் எனக்கு வெரி வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் ஏன்னா எனக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மக்கள் மத்தியில் இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடைச்சிருக்குன்றது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது டூ மச் எக்ஸைட்டட் சார் ஆமாம் ஜெயம் ரவிக்கு ஒரு ஃபாலோயிங் உண்டு எஸ்பெஷலி போத் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஒரு ஒரு ஸ்வீட் சாக்லேட் பாய்ன்ற இமேஜ் இன்னும் தக்க வச்சுக்கிறாரு ஆப்வியஸ்லி சார் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலாக சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து சொல்லணுன்னா நான் ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டுருக்குன்னா ஃபஸ்ட் திங் வந்து ஏட்டர் மோகன் சார் அவங்க அப்பா ஏன்னா அவருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு லைன் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக லைன் சொல்லுறது வந்து ஒரு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் அந்த மூணு மாதம் கழித்து அந்த லைனை ஞாபகம் வச்சுட்டு லட்சுமணி இன்றைக்கி வந்துருக்காண்டு சொல்லிட்டு நியூ இயர் என்றதுமா வந்து லாஸ்ட் நியூ இயர் என்றதுமா வந்து எங்களை கேட்டார் அப்படியா உங்களுக்கு அப்போ ஹோப் இல்லை உங்களுக்கு முதல்ல சரி நிறைய அப்ரோச்சஸ் போயிட்டு இருக்கும் இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலாக அதான் சார் அதுக்கப்புறம் வேறு யாரையா பார்த்துருப்பீங்களா யாரையா பார்த்துட்டீங்களா ஐ கேவ் மை சின்சியர் அட்டம் டு எவ்ரிபடி சார் ஆக்சுவலாக அதான் சார் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நியூ கமர்ஸ்க்கு வந்து ஏகப்பட்ட டேலண்டட் பீப்புள் வந்து வெளியில் இருக்காங்க ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் யார் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்கன்றது ஒன்று இருக்குது இல்லைங்க சார் ஆமாம் அது அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் இவனால் பண்ண முடியும் சொல்லிட்டு நம்மளது வந்து ஃபஸ்ட் திங் வந்து மோகன் சார் அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து ரவி சார் அது நிறைய பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் சான்ஸ் கிடைக்கிற எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு திறமை இருக்கிறவங்க தான் அவங்க படமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கலகலப்பான ஒரு படம் ஒன்று எடுத்திருக்கீங்க நீங்கள் அது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் மாதிரி தெரியல படத்துக்கு ரோமியோ ஜூலியட் நீ பேர் வச்சிங்க சார் ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு பிகாஸ் வியால் நோ சாரி டு இன்ட்ரோ ரோமியோ ஜூலியட் கதை ஆமாம் சார் அந்த கதையில் வந்து அவங்களுக்குள்ள தகராறே கிடையாது குடும்பங்களுக்குள்ள தான் தகராறு இல்லையா ஆமாம் கம்ப்ளீட்டாக வெறி பிடிச்சி ஒருத்தர் ஒருத்தர் பகைமை உணர்வு கொண்ட ரெண்டு குடும்பங்களுடைய வீட்டு குழந்தைகள் அவங்க அவங்க காதல்ன்றது தான் ப்ளஸ் அது பெரிய ட்ராஜடி ஆமாம் சார் ஆனால் நம்ம காதலர்கள்னா ரோமியோ ஜூலியட்னு சொல்கிறோம் ஆமாம் அதில் வச்சுங்க நீங்கள் இல்லைங்க சார் ஆக்சுவலாக என்னென்னா எங்களை வந்து ஃபஸ்ட் அந்த டைட்டிலே கிடையாது ரவி சார் ஓகே ஆகிட்டார் அதுக்கப்புறம் ரவி சார் ஓகே ஆனோடே ஹீரோயின் யார் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு அப்படி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஹன்சிகா போய் பேசலான்னு சொல்லிட்டு ஹன்சிகாவும் ஓகே ஆகிட்டாங்க அது வரைக்கும் அந்த டைட்டில் கிடையாது இவங்க ரெண்டு பேரை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு டிசைன் பண்ணி பார்க்கலாம் இவங்க ரெண்டு பேர் ஒட்டி பார்க்க ஏன்னா எங்கேயும் இப்போதும் எங்கேயும் க காதில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிற இந்த படம் வந்து பார்த்தேன் திருப்பியும் அந்த பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் முக்கியமாக ஓடுனதுக்கான முக்கியமான கொஞ்சம் ஓடுனதுக்கான முக்கியமான காரணமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு பேருடைய பேர் மேஜிக்கு ஸோ அது பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு இப்போ ஒரு ரோமியோ சொல்லிட்டு மாதிரி இருக்காங்களேடா ஸோ அதே டைட்டில் வச்சிடலாம் அண்ட் சொல்லிட்டு அப்புறமா தான் இந்த பேருடைய மேஜிக் பார்த்து தான் அது வச்சேன் அதான் பொருத்தமாக இருக்கு எல்லாம் கவலையே பண்ணல இல்லை சார் அது கீழே போட்டிருப்பேன் த நியூ வருஷன
எப்படி ஒரு ஹீரோ ஃப்ரெண்ட்ஸோட பொண்ணுங்களை சேஸ் பண்ணுவாரோ அது மாதிரி இந்த பொண்ணு இருந்து ஹீரோவை சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு இது எப்படி கதை எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிங்க அந்த அந்த ஐடியாலாம் அது மாதிரி அது மாதிரி பொண்ணு சேஸ் பண்ணி ஒன்று பார்த்துருக்கீங்களா அவங்க அப்சர்வேஷன் நீங்களே உண்மை பார்த்துருக்கு ஆமாம் ஆக்சுவலாக வந்து அதான் சார் நான் நான் பார்த்தது விஷயங்கள் இருக்குங்க சார் இப்போது அதான் கைட் சைடு மாத்திரம் நம்ம வந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆண்கள் பண்ணுற சேட்டைகள் அந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் பெண்களும் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர சேட்டை பிடிச்சவங்க தான் ஒரு பையன் தனியாக சிக்கிட்டால் போதும் ஒரு பத்து பொண்ணுங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்க நெளிய ஆரம்பிச்சிருவான் அந்தளவுக்கு கமெண்ட்டிங் மட்டும்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் சரி ஓகே இது இப்படி போகலாமே இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்க யூஸ்வலி ஒரு காலேஜ் பசங்க இருப்பாங்க இல்லை ஒரு பையன் ஒரு ஒரு பொண்ணு அது பணக்கார பொண்ணும் ஏதோ ஒரு பொண்ணும் இல்லை ரொம்ப டஃப்பான கேளாக இருக்கும் அது மேலே லவ் ஆகிட்டு அதை சேஸ் பண்ணி அவள் எப்படியாவது அவள் மனசை கவர்றதுக்காக இவர் என்னெல்லாம் பண்ணுறாருன்றது திருமாக்களில் ரொம்ப நிறைய வந்திருக்கு இந்த பக்கம் ஒரு இசி ஒரு கேர்ள் சேஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இல்லை பட் அது எவ்வளோ பேர் ரசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க சார் கேர்ள் ஃபாலோ பண்ணி எப்படி எப்படி ஃபீட்பேக் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு சார் இது என்ன சார் ஆம்பளை பசங்க மாதிரியே பண்ணுறாங்களே அவங்க ஒன் டாண்டி அவன்னு சொல்லிட்டு சைக்கிளில் எடுத்துட்டு எல்லாம் ஒன்றே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க சார் ஆக்சுவலாக உண்மை என்னென்னா நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம சினிமாவில் காமிக்கலே தவிர ஆனால் கேர்ள்ஸ் வந்து உண்மை ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்குது இந்த காலத்தில் பிறந்திருக்கலாமோனு அதுக்காக சொல்லு இப்போ அது மாறிடுச்சு சார் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸ் எல்லாம் வேறமே கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கேர்ள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் மோர் தென் பாய்ஸ் கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்காங்க அப்படியா ஸோ பையன் கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தாலும் கூட பயப்பட வேணாம் முன்னெல்லாம் ஷையாக இருந்து பேசலாம் பேசவே முடியாது லவ்வே நடக்காது வாழ்க்கையில் ஆமாம் இப்போலாம் அது மாதிரிலாம் கிடையாது சார் அவங்க தேர் வெரி போல்ட் அண்ட் தேர் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து பசங்க சம்பாரிச்சிருந்தாங்க பொண்ணு வந்து வீட்டில் உட்காந்தாங்க சுற்றுலா இருந்து சார் இப்போ ஈக்குவலாக சம்பாதிக்கிறாங்க ஈக்குவலாக இருக்காங்களே ஸோ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் செயற்கையாக இருந்தது அவர் எல்லாமே தப்பாக எடுத்துக்கிற மாதிரி அவர் ஒரு பங்களாவில் பார்த்தா அவர் அங்கே ட்ரைனிங்காக போயிருக்காரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு மசாஜர் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு காரு பார்த்தா அந்த ஓனர் கணேஷ் இதுன்னு பில்லெல்லாம் நீங்கள் பாட்டுக்கு அறுபத்தஞ்சாயிரம் எழுபதாயிரம்ன்றீங்க இஷ்டப்படி பில் செலவு பண்ண வைக்கிறா இல்லை ஆமாம் சார் ஆமாம் அதெல்லாம் சார் அதெல்லாம் லாஜிக்கலி அது உண்மை சார் ஏன்னா நான் அங்கே உண்மையிலே அப்படி வந்து அப்படிலாம் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் பண்ண முடியும் நினைக்கிறேன் இல்லை சினிமா நான் அப்படி நினைக்கிறேன்னு சொன்னோம் இல்லைங்க சார் இன்றைக்கி வந்து பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது சார் ஆக்சுவலாக பீப்புள் நோஸ் இட் அது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனாலே இன்றைக்கி என்ன சார் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அசால்ட்டாக ஓட்டிடுது ஒரு தேட்டருக்கு போனால் எவ்வளோ செலவு சொல்லிட்டு எல்லாமே தெரியும் லவ் த காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் getting high links sir and uh-huh. payments are also high and alavukku avan avlo oru oru muttal thanama pannuvaru sambalam avarku 15000 ma 15000 rupay 20000 rupay 15000 20000 rupay sambalam avare sir ortha venanum podu inna vala irangu vaane sir avadiya kada kada vaangi oru ponnu venum na love pannta na enak indha ponnu da enudi life நீ இருந்தா நான் எதோ ஒன்னு சாதிப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு என்னோட வைஃப் மாதிரி நினைச்சிருக்கிற ஒரு பொண்ணு நான் டிசைட் பண்ணுறேன் வைஃப் பாட்டு கேட்டாலும் நிறைய போட்டுருக்கீங்க அது நல்லா பவர்ஃபுல்லா அந்த வந்து டிசைட் பண்ண ஒரு பையன் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் இல்லைங்க சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் ஹன்சிகா ஐ திங்க் ஹன்சிகா இஸ் கிவன் ஒன் ஆஃப் அவர் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்சஸ் இந்த படம் ஹவர்ஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் சார் சார் ஷீ இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் ஆர்டிஸ்ட் அதில் ஒரு டவுட்டே கிடையாது அது டவுட் ஷீ இஸ் அ சைல்டு ஆர்டிஸ்ட் சார் இப்போ எதில் டவுட்டுன்னு கேட்டேன் ஷீ இஸ் பார்ன் டவுட் எல்லாம் வச்சு சார் நத்திங் வந்து சொல்லிட்டு என்னென்னா எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க அவ்வளோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் இது படத்துடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே என்னென்னா ஹன்சிகா இந்த நீங்கள் நீங்கள் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணிக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்லிங்களேங்க சார் அதோடைய உண்மையான ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த கேரக்டரைசேஷனில் ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேரக்டரைசேஷன் வந்து ஹன்சிகாக்கு இல்லை இயல்பாக இருக்கும் அந்த ஆட்டிடியூட் அந்த வே ஆஃப் கேரிங் ஓவர் இட் அந்த நோட்டங்கித்தனம் நாடகத்தன்மை ஆட்டிடியூட் எல்லாம் அது எல்லாமே இருக்கும் அவங்களுக்குள்ள இயல்பாகவே இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்பாட்டில் கூட என்ன சொல்லுவேன்னா ஏ யூ டூ தட் நான் வேன் அங்கே அது பண்ணுவேல அதே மாதிரி இது பண்ணு ஏ இது இங்கே பண்ணுவேல இது மாதிரி இப்படி பண்ணிவிட்டு ஸோ அப்படி தான் அதே மாதிரி அவங்க இறங்கினாலும் அப்படி கடகடனும் அப்படியா ஒரு செகண்டில் அந்த இறங்கிடுவாங்க அந்த ரோல் என்ன பண்ணுவோம் அது தேவை இல்லை சார் அவங்க கீழே இருக்கும் ஒரு அழுகுனாலும் கூட டக்குன்னு வந்து ஒரு செகண்டில் வந்து அழுதுருவாங்க
ரோமியோ ஜூலியட் எந்த காதல் என்னப்பா ரோமியோ ஜூலியட்டா அப்படின்றாங்க உடனே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செத்து போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை அது உலகின் மிகச்சிறந்த காதலர்கள் இவ்வளவு நூற்றுக்கணக்கான வருஷங்கள் ஆன பிறகும் யாராலும் மறக்க முடியாத ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரங்கள் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட ரோமியோ அப்படின்னா உலகம் முழுக்க சைனாவில் போனாலும் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனாலும் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்னு தெரியும் இல்லைங்களா ஸோ இந்த படத்தில் ரோமியோ அப்படின்னு சரி ஜெயம் ரவி ஜெயம் ரவிக்கு ரோமியோ ரோல் பண்ணுறதுக்கான தகுதி இருக்கா நூறு சதவிகிதம் இருக்குது இல்லைங்களா வரப்போகிறாரு கேட்கலாம் அவரையே Nice to meet you, Mr. Jayam Ravi and uh, welcome to Pudhuyakam Studios, Anshrika. Thank you, sir. Well, because I, 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 I'm so happy having met you. I should tell no, you. No, sir. In how... fact, I'm very, very happy and pleased to be on your show. I've heard such good things oh. and it's my privilege to sit in front of you oh. and I'm glad that you're doing oh, an interview for Afar Ravi. Uh, you remember the dialogues. I can see that. No, <laughs> I don't. Honestly, I told him before, the, <laughs> before uh, uh, the, the interview started, this is going to be my best interview. He's like, why is he so, so knowledgeable and learned mm. that... I mean, I can learn more than actually saying about my film no, for you. No, it will be brief. There is not much any critical questions about this movie. No, but sir, it's good to actually I know you are quite aware someone. you have done a very good show. <laughs> <laughs> it, 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 uh, no, I can tell you that. No? Okay. Why are you talking about it? 100%. They are smarter. 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 Very good. How are you talking about it? Is it Romeo and Juliet? You are the first one. ட்ராஜடி ஆச்சப்பான்ற கேள்வி கேட்டிருப்பீங்களே ஆமாம் சார் அதுக்கு தான் சார் ஆண்ட் எடுத்துட்டோம் நடுவில் அப்படியா ரோமியோ ஆண்ட் ஜூலியட் தான் ட்ராஜடி இது ரொம்ப கதையாக இருக்குது இது என்ன ஆண்ட் ஆண்ட் எடுத்து ரோமியோ ஜூலியட்டும் சேர்த்துட்டோம் சார் நான் ட்ராஜடியை வந்து காமெடி ஆகிட்டோம் ஆமாம் ராம் காம் ஆகிட்டோம் முன்னால் ஏதாவது பலே கிளியர் வார்த்தை சேர்த்துருக்கலாம் மூணு பல பலே ரோமியோ ஜூலியட் கொஞ்சம் காமெடி மாதிரி ஆகிடும் ரொம்ப அதுதான் சார் இட்ஸ் காமெடி இட்ஸ் ஏ ரொமான்டிக் லைவ்லி இது தான் பட் நடுவில் இன்டர்வல் இருக்கும் சில இடங்களில் slowly we turning into a comedy kind of scenes varudhu you feel having seen that movie in the movie vandu complete comedy ave eduthirukka mudiyumo abindrathu but it was not you didn't intend it to be a comedy illaya avan ore mari sitchite irundhalo avanuk bore adichu kudadhu illaingala edhu live scenes ho adu live a irukkum anga avanga enna solradha and the characters paatha avangalukku idhu humor varumey thavara பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து எங்கள் சீரியஸஸ் தவிர அங்கே சீரியஸ்னஸ் வச்சுருப்பேன் சார் ஓகே ஓகே அண்ட் திஸ் ஃபஸ்ட்டு மூவி இது மாதிரி ஒரு பெரிய கேங் ஆஃப் கேர்ள்ஸு இந்த படத்தில் இன்டர்வல் இருக்கும் எனக்கு வந்த ஃபீலிங் ஒரு ஒரு லேடிஸ் காலேஜுக்குள்ளே போகுதுட்ட மாதிரி இருக்குது அவ்வளோ லேடிஸ் இல்லை எக்ஸாக்ட் நீங்கள் தனியாக இருக்கீங்க ஏகப்பட்ட ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் மூவிங் அபவுட் இல்லை அந்த இது அதில் உங்களை துரத்துறது வந்து எப்படி ஹவு டூ டி ஃபீல் ஃபஸ்ட் டைம் அது மாதிரின்னு Did, mm-hmm. did you, you see, you have to keep an expression, Ilya. Exactly. When you are, exactly. Just, when you are chased by uh, lots of girls. Ilya? Yes, sir. Hmm. That's it, sir. Ida, How do you uh, open uh, the idea? What do you want to do? You have a dance, you have a dance. Thank you, sir. Thank you, sir. Moments, power. Thank you, sir. 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 Yes. No, sir. That's it, sir. What do you want to do? Identity is a problem. It's a misinterpreted identity. That's the beginning. That's the beginning. That's the beginning. That's the beginning. கடைசியில் பார்த்தா அது அவன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் அது தெரிஞ்ச உடனே வந்து இவங்க ஹீரோயின் வந்து கேட்பாங்க ஹீரோ நினச்சிட்ருப்பா நீ ஏதோ என்ன வேறு ஒரு பொண்ணு கூட சம்மந்தப்படுத்தி பேசுகிறேன்னு நினச்சிட்ருப்பார் அது அவங்களுக்கு பொறுப்பு அதுவே கிடையாது பொருட்டே கிடையாது அவங்களுக்கு நீ ஜிம் ட்ரெயினராக இல்லையா அதுதான் எனக்கு தேவை உன்னோடய ஐடென்டிட்டி வேறு மாதிரி நீ போட்டுரே பண்ண நான் எப்போ போட்டு பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணேன் ஏது பண்ணேன் ஸோ அது வந்து அங்கே தான் அன்ட்ராவல் ஆகும் இவங்க ரெண்டு பேருமே டோட்டலாகவே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் இருக்காங்க அப்படின்னு பட் என்ன தான் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் இந்த லவ் எலிமெண்ட்ன்றது பியூர் லவ் அதே ஆஃப்கோர்ஸ் இட் கம்ஸ் த்ரூ இட் த லாஸ்ட் இது பட் என்னென்ன ஒரு சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா த கேர்ள் இஸ் ஸோ மணி மைண்டட் அப்படின்னு வரும்போது தட் பிகம்ஸ் லிட்டில் அக்லி அவங்க வந்து பணம் தான் யூசி அவங்க ஆக்சுவலி ஷி வாண்ட்ஸ் டு செட்டில் இன் ஏ வெரி டீசெண்ட் இது ஷி டசன்ட் வாண்ட் டு யூனோ கோ வித் மீடியா கிரிட்டி இல்லை எக்ஸாக்ட் எல்லாமே ஒரு ஹை லெவலில் இருக்கணும்னு தான் நான் ஆசைப்பட்றாங்களே தவிர ஷீ இஸ் நாட் ஏ பேட் கேர்ள் வாண்டிங் ஒன்லி மணி லைக் அ மைசர் வாண்டிங் டு இது அக்யூமுலேட் வெல்த்ன்ற அந்த ஐடியா இல்லை ஒரு சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் ஐநோ ஐநோ இருந்தது ஆடியன்ஸ் வில் ஹேட் த கேரக்டர் எக்ஸாக்ட்லி ஆடியன்ஸ் வில் கிளாப் அண்ட் ஷீ இஸ் ரியலி நாளைக்கு நீங்கள் உங்களை விட்டுட்டு இன்னொருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜனங்க கை தட்டுவாங்க எக்ஸாக்ட் இந்த பொண்
அந்த எல்லா பொண்ணுகளுக்கும் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் அவங்க ட்ரூ 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 இல்ல ட்ரூ சரி எல்லாருக்குமே பொண்ணுங்கன்னு கூட இல்லை எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு ஃபீலிங் தான் வியூ வியூ ஐ ஆல்சோ வாண்ட் வெல்த் எவ்ரிபடி வாண்ட்ஸ் வெல்த் அது அவங்க கேரக்டர்ல என்ன ஜஸ்டிஸ்னா என்னுடைய லைஃப்ல இத்தனை வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டு சேகரிச்சு நானே வாழ்ந்துட்டேன் அம்மா அப்பா இல்லை எனக்கு இதுக்கப்புறமும் நான் அப்படிதான் இருக்கணும்னு எனக்கு இல்லை ஸோ எனக்கு வர்ற போனாவது என்னை ராணி மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கிறவனா இருக்கணும் அதுக்கு பண்ணுன்ற ஒரு எலிமெண்ட் தேவை அது உங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு பட் ஒரு பொலிட்டிக் ஜஸ்டிஸில் நீங்கள் எல்லாருக்கும் பில்லு இஎம்ஐ வாழ்க்கை வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காது சார் இல்லை இஎம்ஐ இதே பண்ணுறதுனா பில்லெல்லாம் அறுபத்தஞ்சாயிரம் ஒரு லட்சம் பில்லு அடிக்கிட்டு வாட் இஸ் அடிக்கு நோ பிடி கேன் ஐ தாட் ஆஃப் மை செல்ஃப் இன் தட் சுச்சுவேஷன் ஐ திங்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் டென் தௌசண்ட்ல ஐ உட் ரன் ஐ ஃபெல் பேட் வை ஜினோ மணி ஷூட்டிங் ஐ வென்ட் டு லக்ஷ்மண் சார் லக்ஷ்மண் ஐ திங்க் மை கேரக்டர் இஸ் பீங் வெரி ஹார்ஷ் ஆன் ரவீஸ் கேரக்டர் இஸ் இட் நோ நோ மா யூ ஹீல் ஆல்சோ பி ஆஸ் பேட் ஹேஸ் யூ ஆர் ஸோ யூ வெயிட் and uh, you felt that you felt I you know? felt that i felt that how much i'm coming across as a very yeah i'm like i'm being really mean sadist, to him kind of a sadist yeah you could call that yeah. <laughs> <laughs> that i wouldn't want to use the word but i was very harsh on oh, him sadist is a very psycho you know <laughs> psychological it is not that you see you are obsessed about uh, security mm. and uh, that that's what we can say okay exactly uh, obsessive compulsive <laughs> OCD. okay modalana the audience they they get angry with your treat, the way you are treating uh, ravi yes but somehow but did you or did you not fall in love even then i what did you feel as a see what i was missing i for me the character of i shows go that as i don't know I, see you almost go to the extent hmm, to get married to him to get married to another pamsi hmm but that's what she that leaves can happen she... yeah once it's happened what can you do that's but right but you know you get to a there. level where she was really broken like just sitting cross like this he keeps looking at her that you cannot sit how some, how can someone teach you how to write and to walk, to walk to, and too. stuff like that it just the what uh, uh, exactly you decide your address exactly of. it was for her that frustration just breaks out and she's like no it's my fault i will go back to the guy i love the most and she thought that he'll take him she he'll take her back and then the whole drama i think was required I, even i'll be honest when i saw the film i was like i was hating that character too i was like she shouldn't have said that this is really wrong and by the end when you know he's being rude to her I didn't feel bad that he's being rude to because that character required it. So I I think it just fit the plot nicely. Because you 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 still stood your ground in spite of his tauntings. Mm. In, in spite of his treating you very bad because you knew you know, actually probably you knew mm. you deserved it, le. I say no it's my fault yeah. you remove chappal you hit me. And that was what they were doing. Sir pet to kuda adi parwala ipa na vaangikiran. The dialogue nalla illa. That is a good dialogue piece. This piece of dialogue ninga vandha solradhu illa that melts you ayyo enna or scene la ninga kudichittu poi aama avanga idhila enna actually but enak or side la vandu you know it it's a absolute trespass it breaking open and going inside where girl stay and that drunken is like that will call for at least 10 years rigorous imprisonment martin ninga ninga ulla judge kovana or judge 10 varsham potruvar ulla adu mari adha unga character konjam konjam adipatta mari enak or feeling irundhu adu panna ninga pathinga na ella old cinema la road la irundhu kattuvanga mele irundhu ninga room ku le pe avanga bed le paduthukireenga endra or idu but adukku enna difference neenga chuma enna solreenga nu paakkuradhukaga da kandipa sir the scene has worked out na, very well i la plus point enna na you are acting there thank you sir romba nalla pandrukeenga inga irukka na appo appo enna naana yena inga irukka abindrathu top of it nu solrathu avanga reactions it all came off so nicely and a good thing she was not alone she had her own group of friends அது கொஞ்சம் காம்பன்சேட் பண்றது எக்ஸாக்ட்லி சீனா சொல்லுங்க நீங்க சார் ஒரு ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் தான் சார் फ्रॉम தி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் தி ஃபிலிம் சரி ஒன்னு வந்து என்னன்னா இவன் உண்மையா லவ் பண்றான் அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணு எப்படின்றது இவனுக்கு தேவை இல்லாத ஒரு விஷயம் இந்த பையன் அந்த பொண்ணு உண்மையா லவ் பண்றான் ஓகே இஸ் ரெடி டு மேரி ஹர்னா ஹி இஸ் ரெடி ஃபார் எவ்ரிதிங் டு டில் தி எண்ட் ஆஃப் லைஃப் சோ அவன் உரிமை எடுத்து தான் போறான் ஓகே என்ன எப்படி நீ வேணான்னு சொல்வே நான் தப்பு பண்ணலையே 
என்னை எப்படி நீ வேணாம்னு சொல்லுவேன் நீ அதாண்டி வந்த நீ அதாண்டி இது பண்ண நான் என்னடி தப்பு பண்ண இது கேட்க முடியாது ஏன்னா அவள் வேணான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா ஓகே இல்லை நான் யோசிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தா கீழே இருந்து கட்டிருப்பான் இவன் ஓகே முடிஞ்சிருச்சு அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஷி இஸ் கான் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹீஸ் ட்ரிங்கிங் ஹி டசன் நோ வாட் ஹீ டஸ் மேபி இஃப் ஹீஸ் இந்த கான்சியஸ்னஸ் கீழே இருந்து கத்திருப்பார் வாட்ச்மேனை கூப்பிட்டுருப்பார் முடியல அதுக்கப்புறம் இன்னொரு லாஜிக் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ரூமை திறந்து பார்ப்போம் மூணு பொண்ணுங்க படுத்துருவோம் தப்பு அவகிட்ட தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறார் அங்கே கூட அவர் குடிச்சிருந்தா கூட அவர் வந்து நல்ல பையன் காட்டுறதுக்காக அது பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுதான் ஒர்க் அவுட் ஆக்டட் வெரி வெல் தேங்க்யூ சார் அந்த படத்தில் அவங்க டான்ஸிங் கூட நல்லா தான் இருந்தது கேட்டால் அது யூ இன்ஸ்டிங்டிவ்லி டேக் டு த லவ் தட் டிசைட் பண்ணிடுறீங்க நீங்கள் சப்போஸிங் யூ லவ் ஏ கேர்ள் அண்ட் தட் இஸ் லாட் ஆஃப் கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் அப்புறம் ஷீ டேர்ன்ஸ் பேட் பேட் இன் த சென்ஸ் த வே ஷீ ட்ரீட்ஸ் யூ டேம்ஸ் பேட் அண்ட் தேர் இஸ் எ பிக் டேஞ்சர் ஆஃப் ஹர் கோயிங் அவே அப்போ வந்து யூ கோ அண்ட் பெக் பிகாஸ் யூ பெக் நாட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் ஆல்சோ ஃபார் ஹர் சேக் ட்ரூ ட்ரூ இல்லையா அவ்வளோ வந்து பெரிய புரியாமல் ஒரு தப்பு பண்ணுறாளேன்னு ஒரு லெவலில் பண்ணுறது வேறு இதில் வந்து ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங்கே த மோமெண்ட் ஷீ கம்ஸ் டு நோ தட் யூஆர் ஆஃப்டர் ஆல் ஜிம் ட்ரெயினர் nothing else earning maybe 18000 rupees per month she loses all the interest abdinum bodhe ungalku antagonistic or feeling da varanum but by the time you had head over heels with her liya yeah. yeah yeah true so you don't want to leave her at all definitely you don't you don't feel humiliated because unga sambala or ambale ke sambala thalam patti kevalama pesina or kandipa kovam varum adhu neenga kaatala or pakkam iruke nadu nadula kovam varudhu ungalku kandipa liya kandipa எக்ஸ்பிளைன் யூர் இது கேரக்டரோட பிகினிங்கில் நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஹீ இஸ் தி ஹீ இஸ் இன் தி வேர்ஜ் ஆஃப் த லாஸ்ட் செட் ஆஃப் ரொமான்டிக் ஹீரோஸ் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணணும் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணணும் கடைசி வரைக்கும் நல்லா காப்பாற்றணும் அப்படி நினைக்கிறவங்க இப்போ கம்மியாகிட்டு வராங்க ஓகே ஓ பொதுவாகவே பொதுவாகவே கம்மியாகிட்டு வராங்க சார் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எது அதிகமாகிட்டு இருக்கு எது அதிகமாகிட்டு இருக்கு என்ன வேணால் இப்போ என்ன வேணால் நடக்கலாம் லைஃப்பில் இப்போ இவ இல்லைன்னா அவள் அவள் இல்லைன்னா இவ்வளோ அப்படி போயிட்டு இருக்கு இந்த பையன் அந்த வேர்ஜில் இருக்கான் இவன் தான் கடைசி செட்டு நமக்கு முன்னாடி ஒரு அறுபது வயசு ஆளுங்கள்லாம் இருக்காங்கல்ல சார் அவங்கெல்லாம் என்னென்னா கடைசி செட் ஆஃப் நல்லவங்க அவங்கெல்லாம் முன்னாடிலாம் வந்து நல்லது பண்ணால் தான் நல்லவங்க இப்போ கெட்டது பண்ணாமல் இருந்தாலே நல்லவங்க ஆமாம் அது எங்கள் அப்பா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஆமாம் சார் அதே மாதிரி இவன் வந்து அந்த வேர்ஜில் இருக்கக்கூடியவன் விட்டால் அவன் தான் கடைசி அவன் தோற்று போயிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க லவ்வில் எல்லாரும் அப்புறம் வேற மாதிரி அதோட முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் அவனுக்கான ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணால் கிடச்சிருக்கு நல்லா வச்சு காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதனால தான் அவன் திரும்பி திரும்பி போகிறான் அவகிட்ட இன்ஃபேக்ட் த அன்டோல்டு ஸ்டோரி இந்த படத்தில் என்னென்னா சார் உனக்கு எப்படி தாண்டி பிடிக்கும் சொல்லு நீ வந்து அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுன்னா நீ மாறணும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அவள் சரி உனக்கு எப்படி சரி இவளுக்கு என்ன பிடிக்குமா அப்படின்னு அவன் மாற ட்ரை பண்ணுவோன்ற அன்டோல்டு ஸ்டோரி படத்தில் ஓகே அந்த இன்னொரு பொண்ணை நீங்கள் இது பண்ணுறீங்களா அந்த பொண்ணை நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக செலக்ட் பண்ணுறீங்க இட் இஸ் நாட் லைக் சமதர்கள் வித் ஏ ஸ்பெக்ஸ் ஆர் சம்திங் லைக் தேட் ஷி ஆல்சோ இஸ் எ பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் மேபி வெரி லிபரேட்டட் தென் யூ ட்ராப்பர் லைக் ஏ ஹாட் பொட்டேட்டோ அது எக்யோ சம்வேர் இட் ஹர்ட் இட் ஹர்ட் மீ இல்லை இந்த உங்களுடைய ஹோல் ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸில் ஒரு கேர்ள் ஒன்று வந்துட்டு ஷி இஸ் ஜஸ்ட் த்ரோன் அவுட் நோ லைக் தேட் நத்திங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் சீனில் அவங்க மூஞ்சி காட்டுறீங்க ஷீ இஸ் ஒன்லி ஹாப்பி அட் த லவ்வர்ஸ் ஹாவ் யூ ரைட் இல்லையா இல்லை சார் இல்லை இதுவும் போட்டுப்போம் சார் அந்த இன்சர்ட் கட் போட்டுப்போம் இவர் சொல்லுவார் சார் நிஷா என் மனசில் அவள் தான் இருக்கா அங்கே சீன் எது ஃபஸ்ட்டு அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள சீன் ப்ரொ லவ் ப்ரொப்போஸ் ஆச்சோ அங்கேயே அவர் ஓப்பன் பண்ணி சொல்லி ஷீ அட் லவ் டிம் இல்லையா அது அந்த இதுன்றது ஓகே பட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஆல்ரெடி ஒரு இன் லவ் ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு பண்ணல ட்ரூ ட்ரூ இல்லை ட்ரூ Uh, you're only going back to your old true true love true that's the idea hansika and the expressions are on the last idella uh, complete varied expressions no especially in the crying it's a prolonged uh, shot uh, i mean uh, keeping the camera on you mm-hmm. and uh, you had to you can't be monotonous also doing something mm-hmm. there should be so many emotions coming and uh, you know begging and uh, crying and things life is not, going falling down you know yeah. everything you are going to lose you are about
really sir. felt you know uh, actually a few movies of yours ji but in the padam patta poyitu vande ivanga yaarude edatha pidichitaanga nu solradendrathu jayam ravi dhan solluvom sir avanga or edatha create pannirukanga apdi solli escape panna theriyinga bayangara vaala theriyinga very good thank you sir ana jayam ravi endrathu very good very good very intelligent reply i agree with you True, I also want to become intelligent. Yes, <laughs> <laughs> sir. No, 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 sir. This will take you far. Thank you, sir. Sometimes, Jodhi got the peak. True, true, sir. Eh? She created something new. That's why she created her own Hansika style of acting. That I would say. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. So, so that's all. Where on no less. Already I have talked to him uh, elaborately. It was wonderful having you Thank here. You, sir. Thank you, sir. Nice Thank meeting you. after a long time. Thank you, sir. Wish you all the best. Thank you, sir. Thanks a Thank lot. You. Thank you. Thank you. Hollywood, we have seen a lot of rasi kera padangal langu da unnu unde. But sila padangal veru rasi pun illa ma. நம்மளை பிரமிக்க வைக்கிற படங்கள் அப்படின்னு ஒரு செட்டு ஒன்று உண்டு பிரமிக்க வைக்கிற அப்படின்னீங்கன்னா உங்கள் உணர்வு இந்த படத்தை பார்த்த ஒன்று ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு போகாதுங்க நம்பர் ஒன் படம் முடிஞ்சு இந்த க்ரெடிட் டைட்டில்ஸ் போகும்போது நீங்கள் வீட்லேயே டிவிடியில் பார்த்தா கூட உக்கார மாட்டீங்க எழுந்து நிற்பீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க தோன்றும் படங்கள் ஹாலிவுட்டில் உண்டு இது எனக்கு பிடித்த ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று நான் வச்சுருக்கேன் அதுலேருந்து ஒரு படம் தான் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்ல போகிறேன் அக்வேர் த ரேட் ஆஃப் காட் அப்படின்ற படம் பேரை பார்த்து மரலாம் வேணாம் அக்வேர்ன்றது ஒருத்தருடைய பெயர் நான் தான் ரேட் ஆஃப் காட் கடவுளுடைய ஆவேசம் நான் தான் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த அர்த்தத்துலலாம் இல்லை அவர் பேர் அதான் இசி ஹாலிவுட்டில் வேர்னர் ஹெர்சாக் அப்படின்ற ஒரு இயக்குனர் உண்டு அடிப்படையில் அவர் ஒரு ஜெர்மானிய டைரக்டர் தான் ஜெர்மனியில் படம் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அமெரிக்காவில் வந்து படம்லாம் எடுத்திருக்காரு நைன்டீன் செவன்டி த்ரீயில் இந்த படம் வந்தது ஹெர்சாக் வந்து மற்ற இயக்குநர்களை போன்றவர் அல்ல ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்லிடலாம் தென் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவில் பெண் அதாவது பெரு பிரேசில் ஈக்வேடார் அது மாதிரி நிறைய ஊர்கள் அங்கேயே இருக்குது நாடுகள் சின்ன சின்ன நாடுகள்லாம் இருக்குது இங்கெல்லாம் எதை பார்த்தாலுமே தங்கத்தில் இருக்கும் ஒன்று அதாவது ராத்திரி கட்டிலில் படுத்துக்கிறது கூட ஒரு தங்க மேடை தான் அப்படின்ற ஒரு நியூஸ் ஒன்று பரவி இருந்தது ஸோ ஸ்பானிஷ்காரர்கள் ஒரு கப்பலில் ஒரு படையோடு அங்கே போகிறாங்க படையோடு போய் சண்டை போடுறதுக்கான மக்களே கிடையாது ரொம்ப ஏழ்மையான மக்கள்னு சொல்ல முடியாது அவர்களுக்கு ஏழ்மை தான் அவங்க படுத்துக்கிறது தங்க தகடாக இருந்தாலும் கூட மற்றபடி ஏழ்மையான கண்ட்ரி தான் தங்கத்தை பயன்படுத்த தெரியவில்லை அந்த கிரீடம் சிம்மாசனம் இதெல்லாம் மட்டும் பண்ணியிருந்தாங்க மிக மிக அமைதியான மிக அன்புள்ள மக்கள் இவங்க வந்த உடனே வரவேற்று இவங்களுக்கு வரவேற்பெல்லாம் சொல்கிறாங்க பட் பதிலுக்கு இவங்க அவர்கள் வில்லும் அம்பும் தான் ஏந்தியவர்கள் வேறஸ் ஸ்பெயின்லேருந்து இவங்க போனவங்க கையில் பீரங்கிகளும் துப்பாக்கிகளும் இருந்தன அதனால் ஈவு இறக்கம் இல்லாமல் எல்லாரையும் சுட்டு தள்ளிவிட்டு அவருடைய ட அவரோட கழுத்தில் போட்டிருந்த நகை எல்லாத்தையும் பிச்சு எடுத்துகிட்டு எல்லாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணி அதில் அடிமைகளாக வேலை வாங்கி எங்கே இருக்குது தங்கம் எங்கெல்லாம் தங்கம் இருக்குது அப்படின்னு விரட்டினாங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க கையை கையை காமிப்பாங்க இப்படி அமேசான் நதியை நோக்கி ஸோ இவங்க அமேசான் நதி கரையோரமாக போனால் தங்கம் கிடைக்குமோ நினச்சிட்டு இவங்க போய் வ குறுக்க வழிமறிக்கிற அத்தனை அப்பாவி மக்களையும் கொன்று குவித்த ஒரு கொடூரமான நாடாக ஸ்பெயின் அந்த காலகட்டத்தில் இருந்தது அப்போ நிறைய படங்கள் அதை பற்றிய பிற்பாடு ஹாலிவுட்டில் எடுத்ததில் அதில் ஒரு படம் தான் த அக்வேர் த ரேத் ஆஃப் காட் ஹெர்னர் வெர்சாகனுடைய த பெஸ்ட்டு மூவி ஆன் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் கதை கண்டென்ட் இந்த ஸ்பானிஷ்காரங்க வெளிப்படையாக அதை சொல்லிக்கிறது இல்லை உண்மையில் அவங்க பண்ணது நாங்கள் அங்கே போய் தங்கம் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தங்கம் வச்சுருக்கிற யாராக இருந்தால் கழுத்துலேருந்து தங்கத்தை எடுக்க முடியலனா கழுத்தை சீவிட்டு தங்கத்தை எடுப்பாங்க அவ்வளோ கொடூரமான ஒரு இது பண்ணானுங்க அந்த ஒரு அக்கிரமம் பண்ணாங்க அந்த நாட்டில் இதில் போய் கிடைக்காம எல்லா படைகளும் திரும்பின பிறகு ஒரே ஒரு சின்ன படை ஒன்றும் பிசாரோ அப்படின்ற ஒரு ஜென்ரல் தங்கத்தை தேடி போகிறாரு அப்புறம் நம்பிக்கை எழுந்து நாங்களாம் திரும்பிடுறோம் ஒரே ஒரு சின்ன படையை மட்டும் நம்ம விட்டுட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அக்வேர் அப்படின்றவர் அவர் தான் கிளாஸ் கின்ஸ்கின்ற அவர் நடிச்சிருக்கார் அந்த ரோடில் அவரை விட்டு நீ போய் மேலே தேடிப்பார் கிடச்சி என்ன சொல்லி அனுப்பு நாங்கள் வரோம் அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு அனுப்புகிறார் இவர் அங்கே போய் தேடுறது தாங்க இந்த படம் தேடி கிடைக்கிறதா இல்லையா அந்த அடுவில் கதைகள் திருப்பங்கள் எதுவுமே கிடையாது 
ஹெர்சாக் என்ன பண்ணிட்டாரு நடு ஜங்கிள்லேயும் மலை உச்சியிலேருந்தும் பிளேன்லேருந்து கட்டி கயரை கட்டி இவங்களெல்லாம் இறக்கி விட்டார் கேமராவை எங்கேயோ வச்சு ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தார் இவங்க இப்போ மலை ஏறி தான் ஆகணும் இல்லைங்களா இது மாதிரி ஒரு டார்ச்சர் பண்ணி எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் இந்த படத்தை பற்றி நான் எதுவுமே சொல்ல போகிறது இல்லைங்க ஒரு பண வெறியிலையும் ஒரு பேராசை காரணமாகவும் ஒரு காட்டிலேயோ மலையிலையோ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒரு கும்பலாக போயிடுறீங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபா புதையல் இருக்குது அப்படின்னா நம்மளுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும் அது எங்கேன்னு தோண்டி தோண்டி பார்ப்போம்ல இந்த ஆஸ்பெக்ட் தான் மனிதனுடைய பேராசை வெறியை காட்டுகிற ஒரு படம் அப்போ காடுகளில் என்னென்னலாம் நிகழ்கிறது கடைசியில் எல்லாருமே இறந்து போய் அந்த அக்வேர் மட்டும் தன்னந்தனியாக ஒரு சின்ன ஒரு படகு மாதிரி உடஞ்ச படகு மேலே நின்றுட்டு இருக்கிற காட்சி அப்போ என்ன நடக்கிறது அப்போ ஏராளமான குரங்குகள்லாம் வந்து மரத்துலேருந்து இறங்கி வந்து அந்த ராஃப்ட் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அந்த கட்டுமரம் மாதிரி அதில் ஏறி உக்காந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குரங்குகள் ஜாஸ்தியாகி வரும் கடைசியில் பணத்துக்காக வந்த அந்த அக்வேர் அவருடைய சாம்ராஜ்யம் குரங்குகளால் ஆனதா அப்படின்ற ஒரு கேள்விக்குரிய வர மாதிரி படத்தை முடிச்சிருப்பார் ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறம் அந்த அக்வேர் கூட இருக்கிற கம்பேனியன்ஸில் சில பேர் வந்து இவரை நம்பி போனால் நம்மளுக்கு கிடைக்காது உயிர் பழைக்க மாட்டோம் நம்ம திரும்பி மொழ தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு பேசிப்பாங்க பட் ஐ இது டைம் அக்வேருக்கு வந்து ஒரு வெறியே பிடிச்சிருக்கும் ஒரு ஆவேசத்தோடு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது இ பிகம்ஸ் அ டிக்டேட்டர் கைண்ட் ஆஃப் எ திங் ஒரு ஆள் பேசுகிறத கேட்டுருவா நம்ம தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்றத அந்த தப்பிச்சுன்ற வார்த்தை உழுந்த உடனேயே கத்தி அப்படின்னு வர தலை துண்டிச்சு போய் உழும் உழுந்த தலையில் தலையிலேருந்து போயிடலாமா அப்படின்னு குரல் வரும் இப்படி ஒரு சீன் எடுத்துருக்காரு இதை நீங்கள் பார்த்தா தான் தெரியும் இது மாதிரி நிறைய காட்சிகள் அற்புதமான காட்சிகள் ரியலாக அமேசானில் போனால் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி குளிர்றது இந்த இடத்துல நம்ம தான் மாட்டின்ட்டோமோனு அவ்வளோ ரியலிஸ்டிக்காக எடுத்தப்பட்ட ஒரு மிக மிக அற்புதமான படங்கள் பெரிய கிரிட்டிக்ஸ்லாம் கூட தேச இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் பீசஸ் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட்டு மூவிஸ் ப்ளஸ் ஒரு சினிமா அப்படின்றதனுடைய பவர் அது வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்களையெல்லாம் காட்ட முடியும் உச்சகட்டம்ன்றது நம்ம இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகணும் சினிமாவில் நம்ம முன்னேறுவதற்கு நம்ம தமிழ் சினிமான்றது அப்படின்ற பல எண்ணங்கள் உங்களுக்கு அலைமோதம் இருந்தாலும் இந்த அக்வேர் என்ற இந்த அனுபவம் இல்லை உங்கள் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாததாக இருக்கும் ட்ரை டு வாட்ச் இட் சம்வேர் ரொம்ப அன்ஃபார்ச்சுனேட் டிவிடியில் தூக்கு நோட்டுக்கு பார்க்கணும் பெரிய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தா எப்படி இருக்குமோ அது மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா யூ ஆர் ரியலி லக்கி ஸோ இந்த வாரம் எவ்வளோ தான் நேர்களை அடுத்த வாரம் மீண்டும் இதே இடத்துல சந்திப்போம் டில் தேன் பை பாய்